Ciao a tutti, bentrovati sul canale. Finalmente arrivo con video eh, collaborazione con il sito Perline Bijou. Era da tanto che ho pronto questo progettino, però ho dovuto attendere che arrivassero le perline sul sito, poi ho aspettato il periodo di promozione che è terminato e quindi finalmente vi posso presentare questo progettino con le coin che sono eh, le protagoniste e sono degli orecchini, adesso ve li mostro e sono gli orecchini Sunset Sea ovvero tramonto sul mare ho usato un po' con i colori come potete vedere ovviamente cioè, molto estivi sono le coin come vi ho detto le protagoniste di questo progetto quindi non chiedetemi di poterle sostituire perché nascono proprio per questo motivo <ride> quindi sarebbe un peccato sostituire le coin che sono queste bellissime questi, questa sorta di cabochon a doppio foro piatto di 14 mm e poi ci sono le iris duo e eh, le Ginkgo Beats, <ride> le mezzi cristalli da 4 mm, super duo, immancabili, e le Rokai l'80 e 11.0. Questi sono i materiali, ma poi vi elencherò nello specifico. Allora, troverete il kit in questi colori sul sito, compreso anche del pernetto, che è stupendo, mi avviso, questo pernetto. E uh, questa è la prima colorazione, quindi con uh, queste sfumature, con l'arancione, questa volta ho voluto osare anche con l'arancio, che mi piace molto nel periodo estivo con la bronzatura, e ho uh, la prima versione in assoluto, è stata quest'altra che adesso vi mostro, quindi troverete sia il kit di questi in versione con l'arancio, e questa è stata la primissima versione che io ho creato, più di due mesi fa circa in quest'altra colorazione, quindi per le persone un po' più sobrie, <ride> comunque sia è sempre un erecchino molto appariscente, luminoso e sicuramente spicca una volta indossato perché con questo finish stupendo delle coin che sono veramente stupende e questa è la seconda versione, spero che anche questa volta insomma, vi piaccia questo mio nuovo progettino in collaborazione con il sito troverete nell'info box il link per accedere direttamente al sito il link per accedere all'acquisto del, del primo kit e del secondo kit eh, quindi niente vi lascio all'elenco dei materiali e al tutorial e con i miei orecchini eh, Sunset Sea tramonto sul mare vi raccomando se il video vi piace spolliciate all'insù cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche ma soprattutto la primissima cosa iscrivetevi al canale se non ancora lo fate vi lascio appunto all'elenco dei materiali ciao utilizzeremo le ginkgo in questo colore bondoli turquoise le iris duo metallic sea blue le coin in questo finish stupendo, questo è il codice, mezzi cristalli da 4 mm powdery orange, super duo matte milk sea foam, rocaille della miuki, no scusatemi, della toho matte galvanized starlight, quindi le 8.0 saranno della toho e invece le 11.0 utilizzeremo le della Miyuki le Duracot Galvanize Yellow Gold perni in acciaio ovale oro questi pernetti che già vi ho mostrato più volte sono stupendi ago extra fine della Miyuki e il filo di nylon da 20 mm e io sto utilizzando ultimamente questo che mi ci trovo veramente molto bene della suffix acquistabile da decathlon 20 mm passiamo al tutorial allora partiamo prendendo una coin e ehm, ci inseriamo nel foro sul lato destro poi metteremo nel filo questa sequenza una rocaille 110 2 Iris Duo, 
un mezzo cristallo da 4 mm e di nuovo una coppia di Iris Duo con la conclusione dell'infilata dell di una rocaille 110 e ci infileremo nel lato opposto in modo tale da chiudere in questo modo. L'altro capo del filo rimarrà al momento libero poi lo andremo a chiudere definitivamente, però al momento tenetelo soltanto un pochino più stretto fra le mani. Ora ripassiamo in questo giro per andare a rinforzare, ovviamente perché solo un'infilata un non basta, e rinserendoci di nuovo in tutte le perline ci rinseriremo anche nel foro della coin. Okay. Adesso andremo ad inserire questa sequenza, inseriremo una rocaille 11-0, una ginko da, questa, da questo verso, 4 super 2, dopodiché ci rinseriremo nel foro laterale della ginko e rinseriamo una rocaille per inserirci poi nel foro sull'altro lato della nostra coin, in questo modo tenendo sempre ben stretto questo filo eh, che non abbiamo chiuso prima. Adesso anche qui ripeteremo la stessa sequenza. Quindi ripetiamo la ginko con le 4 super 2 e chiudiamo con la rocaille. Prima della ginko ovviamente sempre la rocaille 110. A questo punto ci rinseriamo nuovamente nel foro laterale della nostra coin in modo da uscire dall'altro lato e tiriamo bene il filo tenendo sempre questo in tensione sulla parte bassa adesso ripassiamo in tutto questo giro in modo da rinforzare e usciamo da questa rocaille 110 quindi appunto una volta usciti da questa rocaille ci inseriremo di nuovo nella nostra nel foro della coin per uscire da quest'altro lato usciamo quindi senza mettere nulla nel lago da quest'altra parte con il filo vi faccio fare questi passaggi proprio per rinforzare queste infilate e una volta usciti da questo lato dovremo rinserire la stessa infilata che abbiamo fatto da questo qua da questo lato qui all'inizio ok quindi rocaille coppia di iris duo mezzo cristallo da 4 mm coppia di iris duo e un'altra rocaille 110 a questo punto di nuovo ci rinseriamo in questo foro per passare dall'altro verso Così. di nuovo con il filo rientriamo in tutte le perline per rinforzare questa infilata sono fondamentali questi giri di rinforzi proprio per eh, mantenere la stabilità del lavoro ci inseriamo quindi, come dicevo in tutte le perline quindi una volta ripassato come dicevamo per rinforzare ripasso di nuovo nel foro della coin e dentro nella rocaille nella ginko perché vado a rinforzare anche questa infilata che in precedenza abbiamo inserito ma non abbiamo rinforzato quindi lo faremo adesso dopo aver fatto questa infilata quindi entriamo in tutto il giro per rinforzare e ci portiamo al, ad uscire qui scusate ma ho il filo che essendo troppo lungo mi si ogni tanto <ride> annoda a questo punto andremo a fare il nodo di chiusura del famoso filo che avevamo all'inizio eh, in tensione allora Facciamo un paio di nodi con questo capo di filo proprio per bloccare anche questo lato. Mm. 
alla fine del lavoro andremo alla fine del lavoro questa parte di filo eh, l'andremo a reinserire nel lago e inseriremo all'interno della lavorazione in modo da non tagliare in prossimità dei nodi che abbiamo appena fatto però questo lo faremo proprio alla fine del lavoro adesso riprendiamo quindi essendo che siamo qui rientriamo di nuovo nel foro della coin per uscire dall'altro lato in modo così che anche il nodino passerà all'interno del foro della coin e questa parte del filo, questo capo del filo dopo, come ho detto prima, lo andremo a sistemare. Adesso ci rinseriamo nuovamente nella rocai 11.0, nella ginco che abbiamo qui davanti, nella super duo, nella prima super duo dal foro basso per poi passare forse è troppo zoomato vi faccio venire il mal di testa ecco per passare nel foro alto della super duo perché adesso iniziamo con le infilate esterne qui andremo ad inserire un mezzo cristallo da 4 mm tra le due coppie di super duo poi andrò ad inserire una rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nella super duo davanti tra le super duo e le iris andremo ad inserire una 8 0 invece all'interno della coppia delle iris andremo ad inserire una mezzo cristallo da 4 mm qui invece andremo ad inserire una ginko da questo verso ed inseriremo anche questa sequenza quindi 3 rocaille 110 180 3 rocaille 110 ci rinseriamo nel foro della ginko andando verso il basso e ci rinseriamo nell'iris tra le coppie delle iris rinseriamo di nuovo un mezzo cristallo da 4 mm anche qui di nuovo ripeteremo inserendo un 8 0 e ci inseriamo nella super duo 11 0 ci inseriamo nell'altra super duo e mezzo cristallo da 4 mm ci inseriamo nella coppia di super duo bene tutto questo passaggio che abbiamo appena fatto non dovremo fare altro che ripeterlo anche da questa parte in maniera eh, speculare di nuovo rimetterò qui una 11 0 una 8 0 Un mezzo cristallo che è partito per conto suo un aggiunto con 3 rocai 11 un 8 0 3 rocai 11 e ci inseriamo dal lato opposto ci rinseriamo nella ginko nell'iris E di nuovo mezzo cristallo 8 0 e concludiamo con la 11 0 in questo modo abbiamo concluso anche l'altro giro non vi preoccupate di vedere un pochino sbilenchi queste ginko con le rocaille perché poi si sistemerà tutto. Adesso, essendo arrivati qui, rientriamo in tutto questo percorso esterno ed usciamo dalla, dal mezzo cristallo in prossimità della ginko dove abbiamo questo gruppetto di rocaille sopra. 
ecco quindi usciti dal mezzo cristallo come vi ho detto poco fa andremo ad inserire nel lago 4 rocai l'11 0 e ci inseriremo in tutte e tre le rocaille saltando la 8 0 saltando la, la 8 0 si creerà questa punta e andremo ad uscire dalle altre tre rocaille per poi reinserire nuovamente 4 rocaille 11 0 come abbiamo fatto poco fa e ci portiamo ad entrare nel mezzo cristallo in questo modo qua adesso stessa cosa passeremo in tutta la parte esterna quindi rinforziamo tutto questo e usciamo da questo mezzo cristallo per ripetere la stessa cosa che abbiamo fatto qui in basso. Quindi come abbiamo fatto prima, sono uscita dal mezzo cristallo, ho inserito quattro rocaille e vado nelle tre rocaille che mi trovo davanti. Salto la 8-0, mi inserisco nelle altre tre rocaille. E rinserisco altre quattro rocaille per poi rimettermi nel mezzo cristallo usciremo dal mezzo cristallo da 4 mm e ci portiamo a di nuovo entrare in tutta questa parte esterna in tutta questa parte esterna delle berline per uscire invece questa volta da questo mezzo cristallo come abbiamo fatto prima a questo punto usciti dal mezzo cristallo entro anche nelle due roca nelle prime due rocaille che mi trovo davanti e usciamo qui inseriamo nel lago 4 rocaille 11 0 per andarmi ad inserire nel mezzo cristallo che mi trovo sotto quindi 4 rocaille e mi vado ad inserire nel mezzo cristallo sotto la ginco un attimo che ok In questo modo si andrà a creare questa decorazione e si bloccherà ancora meglio il nostro lavoro. Di nuovo 4 rocai l'11-0. Quindi di nuovo 4 rocai e ci andremo ad inserire, saltiamo le prime due, ci inseriamo nelle rocai successive. Portiamoci ad uscire dalla 8.0 ed inseriamo due rocaille 11, prendiamo la nostra coin per congiungere l'altro lato ed entriamo, se stiamo uscendo dal lato destro della nostra rocaille 8.0 ovviamente entreremo nel foro destro, visto che ci sono due fori, in questo modo da far collegare bene. Ora inseriamo nuovamente due rocai l'11-0, una 8-0 e di nuovo due rocai l'11-0. Quindi inseriamo questa sequenza. Ci reinseriamo nel foro della coin del lato sinistro. In questo modo. E andremo ad inserire le ultime due rocaille qui in basso per collegare inserendoci nella 80 così abbiamo collegato l'altra coin cosa rifacciamo dobbiamo rifare un giretto di rinforzo per bloccare bene il nostro lavoro quindi rientriamo qui Rientriamo nelle due rocai l'11, saltiamo la 8-0 in modo da creare una punta. Ci rinseriamo nelle rocai successive, di nuovo nelle due rocai in basso e nella 8-0. Tiriamo bene il filo in modo tale che blocchiamo bene il nostro lavoro e ritorniamo su. Uscendo questa volta. dalla nostra roca l'80 usciamo qui e faremo l'ultima parte del nostro cappiolino e infileremo 4 roca l'11 
se usciamo da questo lato ovviamente ci inseriremo nel lato opposto rinseriamoci senza mettere nulla in tutte le perline le quattro che abbiamo appena inserito proprio per rinforzare facciamolo almeno un paio di volte e così abbiamo rinforzato il nostro cappiolino non resta che inserire nel nostro cappiolino l'anellino e la nostra e il nostro pernetto quindi metteremo il nostro anellino così una volta fatto questo non resta che fare l'ultimo passaggio che è la decorazione sulla punta bassa del nostro orecchino inseriamo la nostra il nostro pernetto e chiudiamo bene facendo combaciare bene perfettamente il nostro anellino in questo modo ora semplicemente rientriamo nelle perline e portiamoci ad uscire dal mezzo cristallo qui in basso in modo da completare con quest'ultima decorazione anche nella parte bassa del nostro orecchino dunque portiamoci ad uscire dalla seconda rocaille dopo il mezzo cristallo qui ed inseriamo le nostre quattro rocaille ci inseriamo nel mezzo cristallo qui in basso sotto la ginco poi nuovamente una volta usciti da qui Reinseriremo di nuovo le quattro rocaille e ci inseriremo nella terza rocaille che ci troviamo nel gruppetto qui da 7. Quindi di nuovo quattro rocaille ed entriamo nella terza. Saltiamo le prime due e andiamo nella terza. In questo modo usciamo qui nella quinta rocaille, ci rinseriamo nella ginco qui in basso, ci inseriremo nella nostra nel nostro mezzo cristallo, tutto questo è solo perché andiamo a chiudere il nostro lavoro andiamo a rinforzare risaliamo nelle nostre rocaille inserite prima e semplicemente andremo poi a chiudere il nostro lavoro nella parte esterna inserendoci magari facciamo un paio di nodi qui uscendo dal mezzo cristallo facciamo un paio di nodini per chiudere il lavoro come dicevo prima quindi uno e facciamo il secondo e due lo so che di nylon non si vede nulla che è trasparente inseriamoci in qualche perlina e stacchiamo tagliamo il nostro filo dopodiché inseriremo in questo filo che abbiamo lasciato inizialmente che è il nostro filo di partenza inseriremo l'ago e mh, prima di tagliarlo lo inseriamo in qualche perlina per poi tagliarlo e il nostro lavoro è completato pulito e abbastanza rigido eccoci al termine del tutorial e spero che questo nuovo progetto vi piaccia soprattutto di vederne tante versioni mi raccomando taggatemi in modo da poter mettere anche le vostre foto nell'album dedicato a voi e vi lascio al prossimo video vi raccomando seguitemi perché eh, ci saranno uh, tante novità per voi tutorial eccetera in collaborazione con i vari siti ciao al prossimo video ciao ciao